接着想，还想什么了？哎呀，头发都想白了。找对象啊，是需要耐心的。哎，这事情可不能等。你看，你等，蔡玉都看上高青山了。高青山还上他们家吃饭，他爸那个轿车还送他回公安局呢。蔡家有钱，蔡玉喜欢谁，那蔡家就厚待谁。小玉喜欢谁就喜欢谁吧。高青山也不错，战斗英雄嘛。哎，那你怎么办啊？我跟你一样，打光棍，一个人吃饱，全家人不饿。哎，我可跟你不一样，啊，我是要老婆孩子热被窝的。就是从这儿运到墓地来的。我们是在姚家安排了一个班的兵力把守，你们怎么过来的？啊？趁虚而入呗。这下好了，真相大白啊！我得赶紧跟局领导汇报，把你给调回来啊！不不，跟郑局长汇报的时候，不要提到我，就说是你们自己发现的。我想我暂时还不能回公安局。我要去查一些事情，有什么想法你再说说。我们只是发现了敌人的一个窝点。人呢？敌人呢？敌人很狡猾呀，他们是早有防备。不过还是有收获的，毕竟你的冤屈洗清了。我个人的问题不重要，有一点我没有想通：为什么敌人总是比我们快一步呢？这里边肯定有文章。来，慢点。文虎，嗯，好，好。我们的人到了。正好，郑龙同志。这钱你拿回去吧，我知道是你留的。就当是你替我保管的，你知道我这人对钱糊涂。话是不假，我们开客栈的，钱是可以赚到的。嗯，那个房子你要不嫌弃的话，把它整理一下。嗯，你可以一直住下去。不用不用，我觉得这房子挺好的。哎呀，你还是拿回去吧。
，请请请，吃点点心啊。哎呦，谢谢谢谢！你去沪江公安局干什么了？我不是在当老板吗？士别三日，能刮目相看。赚钱了吧？哎呀，是不是我让点股份给你，让你也尝尝赚钱的滋味啊？我现在没有心思跟你谈钱，我只想知道那份密件的安全。我不是早就说过了吗？我已经做了妥善处理。今天我就想看一看，我真没想到啊，原来这封密件还是我的一件护身符啊！你以为有了这件护身符就安全了吗？安全不安全的，走着瞧喽。自从我们上一次在这个别墅下面发现了这个地下室之后，而且我们还发现了一个无头尸体。我们整个科的人都加强了警力，专门布控这边。可是后来我们发现了一件非常有意思的事，就是在这个公墓里也有人发现了无头尸体。也就是说呢，这两个不同的点出现了同样的东西。所以我们一直在分析，最后我们初步判断的结果。是，别墅的地下室到公墓，有一条什么呀？暗道。所以我们科马上兵分两路，一路人马在这个地方加强布控，一路人马在这个地方蹲点。结果呢，形成了一张内井外松的网。没想到这张网还没等收的时候，这条暗道自己浮出来了，这怎么就暴露了呢？那还得说那个叶正龙啊，他沉不住气了，非要自己先摸摸这条暗道，结果整个计划只好提前。我上次不是早就说过了吗？啊，叶正龙不是我们侦查科的人了，不能让他再破案了。他这么擅自行动，完全把我们的计划给破坏了。我认为叶正龙不会因为环境的改变而改变他的党性。这样，同志们，叶正龙的事情就不要在这个会议上说了。我在想，这次颐和路的行动。我们查明了一个暗道，抓获了一个姚启兵，看起来收获不小。但是大家仔细想一想，所谓的暗道就是一个空巢，一个潜伏的特务都没有抓到。为什么我们的行动总是被叶正龙说过同样？慢一步。哦，对了，郑局长，叶正龙说的话和您说的一样。哦，他怎么说？他说了，我们现在捣毁一个空的据点。特务呢就会重新建立一个更隐秘的据点，向我们发起最猖狂的进攻。对，叶正龙没有因为看到我们查明了一个暗道，抓获了一个姚启兵而兴高采烈，他是因为看到我们将要对付的是更大的敌人，所以我们一定要粉碎敌人的阴谋，抓获所有潜伏的特务。哎，不过说实话啊，我说老郑啊。这次我们暗查暗道，啊，把这个伊和路据点拔掉，也是给敌人一个重大打击。啊，高金山他们可出其不意，运筹有方，应该加强吧？好啊，这个我同意。你的意思是说？高青山有问题，是。至少在最近的这几件事情上，明明都是叶正龙干的，凭什么都变成他的功劳啊？这里边是不是掺杂着你的个人感情啊？绝对没有。而且他还刻意诋毁叶正龙。比如说呢？局长，你想想叶正龙现在的情况。
他干着不属于他自己的工作，可其实是他成功的捣毁了特务组织的据点呢。而高青山作为侦查科的科长，他不但没有作为，反而在几次向领导汇报当中，说是叶正龙破坏了他的计划，害得他没有抓到特务。其实这几次的行动，我都参加了，并不是他说的那样。这件事情就到我这儿为止，明白吗？明白。哎，老先生，哎，哦，跟您打听个事儿啊，这个家里面的人去哪儿了？您知道吗？你问这家？是啊，这家人呐，都去台湾了。哦，这家原先有个女佣人。五十多岁，你还有印象吗？这家，他用的女佣人，倒挺多的。你上那个扫盲班问问去。扫盲班？扫盲班啊，人多着，都是邻里街坊的，没准啊，你还能打听到呢。这扫盲班在哪儿？扫盲班在那个救助站里边，你从那儿一拐弯啊，往前走，不远就到了。那好，谢谢啊，没事。